உச்சநேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் திரளாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைக்கிறார் வணக்கம் திரு துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு நாட்களை கடந்து இன்னமும் போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த லாக்டவுன் அறிவிச்ச நாள்ல இருந்தே ஒரு நாலு மணி நேரத்துல பிரதமர் மோடி லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மைக்ரன்ஸ் ஒர்க்கர் அந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாம் அந்த அந்த சொந்த ஊருக்கு சொந்த மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்றத அன்னையில அன்னால இருந்தே நம்ம பாத்துட்டு தான் இருக்கும் அதிகப்படியா இப்ப ரொம்ப அதிகமா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க சாரி சாரியா இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி பல உதவிகளை செய்து வருகிறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல கூட முதல்வருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுக்கறேன்னு உடனே கூட அதை வந்து தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொள்ள சில விஷயங்கள் எல்லாம் பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடந்தது அதை வந்து மறுப்பு தெரிவிப்பதாக எல்லாம் சில செய்திகள் வந்தது இப்ப வந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கிட்ட திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் உட்கார்ந்து அமர்ந்து பேசுற காட்சிகள் எல்லாம் நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க ஆஹ் அந்த செய்தியை வந்து நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய நிதியமைச்சர் கிட்ட கேட்கறாங்க புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இப்படி சாலையில சாலை சாரையா நடந்து போறாங்களே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு திரு ராகுல் காந்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் போய் உட்காந்து அவங்க அவங்களுடைய குறைகளை கேட்கறாங்களேனு சொன்னதுக்கு ராகுல் காந்தி உட்காந்து குறையெல்லாம் கேட்கக்கூடாது வேணா அவங்களுடைய மூட்டை முடிச்சுக்களை வேணா தூக்கிட்டு நடந்து போக சொல்லுங்க அப்படின்னு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பேசினாங்க அதே போல நேற்றைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு சார் பிரியங்கா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அந்த வாரிசு பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல ஐநூறு பஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த ஐநூறு பேருந்தை உத்தரப்பிரதேச எல்லைக்கு முன்பாகவே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் அந்த உதவி செய்யுது அப்படின்றதுனால உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதற்கு பிறகு யோகி ஆதித்யநாத் கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க பிரியங்கா காந்தி நீங்க வேணா பாஜக பேனரை கூட முன்னாடி கட்டிக்கோங்க அந்த பேருந்துகள்ல ஆனா மைக்ரன்ஸ் ஒர்க்கர் பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் செய்யும் உதவியை பாஜக நிராகரிக்கிறதா காங்கிரஸ் எங்க பேர் எடுத்துட்டு போகுது திருப்பி காங்கிரஸ் பெற்ற போகுதுன்ற ஒரு இதா சார் அவங்களுக்கு வந்து அதை தடுக்க பார்க்கிறதா பாஜக இல்ல இல்ல நீங்க இத வந்து ஆல் இண்டியா சென்ட்ரிக்ல பாக்கணுமே தவிர ஒரு விஷயத்த தமிழ்நாடு சென்ட்ரிக்கா பார்க்க கூடாது தமிழ்நாட்டுல இந்த விஷயத்துல வந்து அஹ் முகநூல்ல எழுதக்கூடியவங்கனாலும் சரி அஹ் வாட்ஸ்அப்ல பேசக்கூடியவங்கனாலும் சரி ட்விட்டர்ல பதிவு போடக்கூடியவங்கனாலும் சரி காங்கிரசுக்கு எதிராக வந்து காங்கிரசுக்கு ஆதரவா பாஜகவுக்கு எதிராக வந்து கடுமையான முறையில விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல வரவேற்பு இருக்குது ஆனா இந்த நிலைமை வந்து பிற மாநிலங்கள்ல இல்ல காங்கிரஸோட பொசிஷன் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஜெயித்தது நினைக்கிறேன் இப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ஜெயித்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிற இந்த பொசிஷன் வரதுக்கு காரணமே தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒன்பது சீட்டு கேரளாவில முன்னோட ஒரு அஞ்சாறு சீட்டு இப்படி ஜெயித்ததுனாலதான் இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பத்து சீட்டு கூடி இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டையும் கேரளாவையும் தள்ளிட்டு பாத்தீங்கன்னா வடக்க முன்னாடி கிடைச்ச நாற்பத்தி ரெண்டும் கிடைக்கல முன்னா முன்னாடி எடுத்த ஓட்டை விட பெரிய அளவு ஓட்டு வங்கிய வந்து வட மாநிலங்கள்ல காங்கிரஸ் இழந்துட்டு ஆக அவங்க ஒரு சீரியஸ் பிளேயரா இல்லாததுனால அவங்கள வந்து ராகுல் காந்தியையும் பிரியங்கா காந்தியும் வந்து பாஜக யூபி அரசும் டெல்லியில நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் அவங்கள கிண்டல் பண்றாங்க நக்கல் அடிக்கிறாங்க இதுதான் உண்மை டெல்லியில ராகுல் காந்தி கால் மேல கால் போட்டுட்டு ஷூ போட்டுட்டு இருக்கிறாரோ அல்லது வேட்டி கட்டிட்டு போய் புலம்பெயர்ந்த ஒர்க்கர்ஸ பாக்குறாரோ அது பிரச்சனை இல்லை டெல்லியில நீங்க என்ன அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு உங்களுக்கு இவர் ஆம் ஆத்மி வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாரு பிஜேபி வந்து வாக்கு வங்கியை கூட்டி நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டுல ரெண்டா இடத்துல இருக்குது காங்கிரஸ் அங்க ஒரு பிளேயரே இல்லைங்கிற லெவல்ல காங்கிரஸ் வந்து நிர்மலா சி சீதாராமன் அதுவும் இவரு அஹ் காங்கிரஸ் தலைவர் இன்னும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் தலைவரே வந்து இடைக்கால தலைவரா சோனியா இருக்கக்கூடிய நிலைமையில தான் அந்த கட்சியை இருந்துட்டு இருக்கு அந்த நிலைமையில ராகுல் காந்தி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஒரு போல்ஸா நீங்க என்ன பண்ணிட முடியும் மோடிக்கெல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஒரு இணை கிடையாதுங்கிற பாணிக்கு தான் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பேசுறாங்க அதே மாதிரி உத்தர உத்தரப்பிரதேசில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க முதல் கட்சி வந்து பாஜக அமித்ஷா வந்து பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ நிலைநாட்டு விதமா வந்து முதல் கட்சியா வந்து அந்த சமூக நீதி புரட்சியில அமித்ஷா கொண்டு வந்துட்டாரு அஹ் வாஜ்பாய் பிரமோத் மகாஜன் காலகட்டத்துல நாலாவது போன கட்சிய அமித்ஷா வந்து இன்னைக்கு முதல் இடத்துல கொண்டு வந்துட்டாரு ரெண்டாவது இடத்துல வந்து முலையாம் சிங் யாதவ் அஹ் ஓட சன் அகிலேஷ் யாதவ் இருக்கிறாரு மூன்றாவது இடத்துல மாயாவதி இருக்கிறாப்புல காங்கிரஸ் அங்க வந்து அஹ் அமைதியிலே ராகுல் காந்தி தோக்கு தோத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு காங்கிரஸ் போயிட்டு அங்க நாலாவது இடம் வாக்கு வங்கியே இல்லை அங்க மாநில காங்கிரஸ் தலைவரா இருந்த பெரிய தலைவர் ஹேமநந்தன் பகுனா அவ
யூபி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து தன் மாநில சேர்ந்த ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து வண்டி அனுப்பி இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அதை வந்து ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் முதல்வர் அசோக் கலாட்டே வந்து பாராட்டி இருக்கிறாரு அப்ப வந்து தன் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒர்க்கர்ஸ் பிற மாநிலத்துல இருந்தா அந்த மாநில முதல்வர்கள் வந்து அக்கறை காட்டுறாங்க எடப்பாடி தாராவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர் மேல அக்கறை காட்டுறது மாதிரி அந்த அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த முதல்வர்கள் வந்து பிற மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தன் மாநில ஒர்க்கர்ஸ மேல அக்கறை காட்டுறாங்க அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் மேல அக்கறை காட்ட வேண்டியது எந்த மாநிலத்துல இருந்து அவங்க உத்தரப்பிரதேசம் வந்தாங்களோ அந்த மாநில முதல்வர்கள் தான் அக்கறை காட்டுவாங்க பிரியங்கா காந்தி தனக்கு ஒரு ஆல் இண்டியா இமேஜ் இருக்கிறதுக்கு மாதிரி காட்டுறதுக்காக போட்ட ஒரு அரசியல் நல்ல விஷயம்தான் ஒரு புலம்பெயர்ந்த ஒர்க்கர்ஸ் மீது கறிவோடு பர்ண பறிவோடு ஆயிரக்கணக்கான பஸ்களை அவங்க அனுப்பி அதை பண்றது வந்து பிரியங்கா பண்ற அந்த மனிதாபான அடிப்படையில் உள்ள இத வந்து நான் மறுத்து பேச வரல பட் அவங்க எந்த அளவுல பாக்குறாங்களோ தங்களை ஒரு ஆல் இண்டியா லீடர்ங்கிற மாதிரி போட்ட ஒரு இமேஜ்ல அவங்க பாக்குறாங்க அந்த அந்தஸ்து அவங்களுக்கு கொடுக்க தயார் இல்ல நீங்க உங்கள பெரிய அன்னைக்கே வந்து எந்த பதவியும் இல்லாம சோனியா காந்தி தொகுதிக்கு ஒரு கேர் டேக்கரா இருந்தக்கூடிய பிரியங்கா காந்தி வந்து மோடிக்கு இணையார இணையானவராட்டு தன்னை உத்தரப்பிரதேசில் பேசிட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நீச்சின்லாம் மோடியை ரொம்ப கீழ்த்தரமா பேசின ஒரு லேடி தான் இந்த பிரியங்கா வதையராங்கிற அந்த லேடி அன்னைக்கு கூட மோடி இவங்களை வந்து ஒரு பொருட்டா நினைக்காம நீங்கள்லாம் எனக்கு ஒரு ஈக்குவல் இல்லம்மா ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா பேசணும்னு உங்க அம்மா அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி என ஈக்குவலா நினைப்பேனே தவிர பிரதமர் அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய மன்மோகன் சிங்கை நினைப்பேனே தவிர உங்களெல்லாம் நான் ஒரு பொருட்டாட்டு ஒரு இதாட்டு பதில் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை எங்க அடிப்படையில தான் மோடி அதை ட்ரீட் பண்ணாரு இன்னைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி ஸ்டாலினுக்கு பதில் சொல்றாரு அதே மாதிரி வந்து பிரதமர் மோடி வந்து பிரியங்காவுக்கோ இவங்க ராகுல் காந்திக்கோ பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஸ்டேச்சர்ல அவங்க இல்லவும் இல்லை அவங்க கட்சியும் வந்து அந்த மாநிலங்கள்ல அந்த பொசிஷன்ல இல்லை ஆனா தமிழ்நாட்டுல அவங்களுக்கு ஒரு செல்வாக்கு இருக்கு தத்திராத்திர கோத்திர கவுல் பிராமணர்களுக்கு வந்து எழுபத்தி ஒன்னுல இந்திரா காந்தி எண்பத்தி நாலுல ராஜீவ் காந்தி அதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாத இந்தியாவில ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாத ராகுல் காந்திய ஸ்டாலின் முன்னிறுத்தி வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிய இவங்க ஜோதிமணி போன்றவங்க எல்லாம் அறுபது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல அவங்களுக்கு ஒரு செல்வாக்கு இருக்குது இந்தியா வந்து தமிழ்நாடு அல்ல தமிழ்நாட்டுல அவங்களுக்குள்ள ஒரு பார்வையும் பிரதமர் வேட்பாளர்கிற ஒரு அந்தஸ்தம் உத்தரப்பிரதேசில் இல்ல டெல்லியில இல்ல உத்தரப்பிரதேசில் அவங்களே தோத்து போனாங்க டெல்லியில வந்து அவங்க இன்னைக்குள்ள அளவுல சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்துக்கே போயிட்டாங்க இனிமேல் டெல்லியில அவங்க தலைநிமிருந்து வர முடியாது இதுதான் இந்தியாவில் உள்ள நிலைமை இதுதான் வெஸ்ட் பெங்கால உள்ள நிலைமை அங்க ஏதோ லாலி யாதவ நம்பி ஏதாவது பீகார்ல ஜெயிக்க முடியாங்கிற நிலைமையில தான் அவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க இங்கேயும் வந்து திமுக நம்பி இருந்தாலும் கூட திமுக வந்து இவங்க தங்களுக்கு ஒரு போட்டியா நாளைக்கு வரமாட்டாங்கிற நம்பிக்கையில இவங்களை வந்து பிரதமரா தூக்கி வைக்கிறாங்க ஸ்டாலின் அதனால இவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மதிப்பு மரியாதையும் மோடிக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகபட்ச எதிர் எதிர்ப்பையும் வச்சு இந்திய அரசியலை நம்ம பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டின் வெரிடிக்ட் அல்ல இந்தியாவின் வெரிடிக்ட் தமிழ்நாட்டு வந்து இந்தியாவின் பிரதிபலிப்பு அல்ல இந்தியா வந்து தமிழகத்தின் பிரதிபலிப்பு அல்ல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள ஏன் இப்படி வெரைட்டி வெரைட்டி நிர்மலா சீதாராமனும் யோகி ஆதித்யநாதன் அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அங்க செல்வாக்கு இல்ல அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது சிம்பிளா சொல்ல போனா தமிழக பாஜக மாறிதாங்க உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் நிலைமை உங்களுக்கு நல்லா இப்பவும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆளாளுக்கு தமிழக பாஜகவில இளங்கணேசன் ஒண்ணு பேசுவாரு ஹெச்ராஜா ஒண்ணு பேசுவாரு ஒன்றாதாகிருஷ்ணன் ஒண்ணு பேசுவாருங்கிற சூழல் தமிழக பாஜக நம்ம இருந்து தெரியும் அதே மாதிரிதாங்க அதிதி சிங்ங்கிற ரெபரேலி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வந்து சோனியா காந்தி நாடகம் ஆடுறாங்க ஸ்டண்ட் பண்றாங்க சும்மா வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷாவையும் குட்டி யானையையும் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை கொடுத்துக்கிட்டு பஸ் ஏமாத்திர வேலையெல்லாம் செய்யணுமா அப்படின்னு சோனியா காந்தி சோனியா காந்தி மகள் பிரியங்கா காந்திய ரெபரேலி காங்கிரஸ் எம் எம்எல்ஏ அதிதி சிங் வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறாப்ல புரியுதா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு பாஜக மாதிரி இருக்குது உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரியங்காவுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துட முடியும் முத இடம் பாஜக ரெண்டாவது அகிலேஷ் யாதவ் மூணாவது மாயாவதி உத்தரப்பிரதேசத்துல வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கக்கூடிய மைக்ரன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த மாநிலத்துல இருந்து மற்ற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தான் சார் காங்கிரஸ் அந்த மக்களின் மனதில இந்த மாதிரி ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பஸ் விடுறாங்கன
அவளை பஸ்ஸை விடுறது வந்து பாராட்டத்துக்கு தான் பட் அவங்க முறைப்படி செய்யலைங்கிறத அவங்க நாடகம் ஆடுறாங்கிறத அவங்களோட ரெபரேலி தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அதிதி சிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து வெளிப்படையா சொல்றாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சியுடைய நிலைமையும் ராகுல் காந்திக்கு செல்வாக்கும் நெகரு குடும்பத்துக்கு செல்வாக்கும் இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கு செல்வாக்கும் ராஜாஜி ராஜீவ் காந்தி குடும்பத்துக்கு செல்வாக்கும் தத்ரேத்யா கோத்திர கபுல் பிராமணர்களுக்கு உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கின் நிலைமை இப்படிதான் இருக்கு அதனாலதான் வந்து இவங்களையும் இவங்களை சார்ந்தவர்களையும் யோகி ஆதித்யநாத்தால ஈஸியா அரஸ்ட் பண்ண முடியுது அதனால எந்த பின்விளைவும் இல்லை அரசியல் ரீதியா எந்த பாதிப்பு வரும்னு அவங்க நினைக்கல காரணம் அவங்களுக்கு அங்க செல்வாக்கு இல்லாத தன்மை ஆதரவற்ற ஒரு தன்மை உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது அதனாலதான் அவங்களை இப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க உங்களுக்கு எழுபத்தி ஏழுல இந்திரா காந்திக்கு இருந்த மாதிரி ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு அவங்களுக்கு இருக்கும்னா இப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு அவங்களுக்குடைய வாக்கு வலிமை ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு அரசியல் ரீதி அரசியல் அரங்கத்துல ஆள் எண்ணம் இருக்கணும் மக்கள் பலம் இருக்கணும் டெல்லியில காங்கிரசுக்கு மக்கள் பலம் இல்லை உத்தரப்பிரதேசில காங்கிரசுக்கு மக்கள் பலம் இல்லை மக்கள் அபிமானம் இல்லை அவங்க பிரதமர்னா அங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை அதனால அங்க நிர்மலா சீதாராமன் டெல்லியிலையும் யோகி ஆதித்யநாத் வந்து உத்தரப்பிரதேசிலையும் அவங்க வந்து உண்மையிலே மைக்ரன்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து ஒரு நன்மை செய்ய போனாலும் கூட நீங்க வந்து இதுல அரசியல் ஆதாயம் எடுக்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லாத உங்களை வந்து உங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லைன்னு உங்களை நிலைகுலையே செய்யறேன் உங்களை அரஸ்ட் பண்ணி போட்டாலும் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து உண்மையிலே இங்க போட்டி வந்து அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி தான் நீங்க களத்திலே இல்ல போட்டிலே இல்ல உங்களை பத்தியா நான் கவலைப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு மாயாவதிக்கு போகக்கூடிய தலித் ஓட்டையும் அகிலேஷ் யாதவ் போகக்கூடிய முஸ்லீம் ஓட்டையும் நீங்க பிரிச்சா கூட எனக்கு நல்லதுதான் நீங்க எனக்கு போட்டியாளர் இல்ல போட்டியாளர் இல்லாத நீங்க வந்து இந்தியாவில ஒரு காட்சியை உருவாக்குறதுக்காக போட்டியாளர் மாதிரி காட்டுறீங்க டெல்லியில போட்டியாளர் இவரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் யூபில போட்டியாளர்கள் வந்து அகிலேஷ் யாதவும் மாயாவதி தான் காங்கிரசுக்கு செல்வாக்கு இல்ல செல்வாக்கு இல்லாத இவங்க ஏதோ எழுபத்தி ஒண்ணுல இவங்க இந்திரா காந்தி இருந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நினப்புல வந்து நின்று அரசியல் பண்ணும்போது உங்க இடம் இவ்வளவு தாங்க உங்க அளவு இவ்வளவு தாங்க உங்க உயரம் இவ்வளவு தாங்கன்னு மோடி ஆதரவாளரான யோகி ஆதித்யநாத்தும் மோடி ஆதரவாளர் நிர்மல் நிர்மலா சீதாராமனும் தத்ரேத்ய கோத்திர கவுல் பிராமணர்களுக்கு இடம் இதுதான்னு காட்டுறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பார்வை இது பாஜக மேல கோபத்தை ஏற்படுத்திருக்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே போல தமிழ்நாடு காங்கிரசுக்கு எதையான ஒரு பிரச்சனை இப்ப ஜோதிமணிக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்னே ஒட்டுமொத்த திமுக அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளும் சேர்ந்து ஜோதிமணியோட அரவணைத்து ஜோதிமணிக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஏ நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் கூட சப்போர்ட் பண்றாரு ஜோதிமணி விவகாரத்தில் அதே போல தொலைக்காட்சி விவாதம் குறிப்பிட்ட அந்த தொலைக்காட்சி விவாதத்துக்கு திமுக கூட்டணி கட்சிகள் யாருமே பங்கேற்க மாட்டோம் பர்டிகுலர் அந்த பார்ட்டி ஆட்கள் வந்தா நாங்க பங்கேற்க மாட்டோம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா காங்கிரசுக்காக இன்னைக்கு வந்து ஒட்டுமொத்த திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவிக்குது காங்கிரசுக்கு காங்கிரஸ் இங்க தமிழ்நாட்டுல பலமா இருக்குன்றத எடுத்துக்க முடியுமா நிச்சயமா காங்கிரசுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து எதிர்ப்போட்டு இல்ல ராகுல் பிரதமர்னா ஒரு ஆதரவு வலையம் இருந்தது ஸ்டாலின் போன்ற அனுபவமுக்கு அரசியல்வாதி வந்து ராகுல பிரதமர்னு சொன்னா அதுக்கு எதிர்ப்போட்டு இல்ல அதுக்கு ஒரு ஆதரவு ஓட்டு இருக்குன்னு கருதி தான் அதை சொன்னாரு நிச்சயமா வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வந்து தங்களோட செயல்பாட்டை ஒற்றுமையா செய்யுந்தாங்கன்னா ஆனா பாஜக கூட்டணி கட்சிகள்ல பாஜகவுக்கு ஆதரவா அண்ணா திமுகவும் வரல பாஜகவுக்கு ஆதரவா தேமுதிகவோ பாமகவோ யாரும் வரல அண்ணா திமுக ஏன் வரலன்னு அண்ணா திமுகவுக்கு எதிராட்டு வந்து பாஜக தலைமைக்கு புகார்களை கூட சிலர் தட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூல வந்து நம்ம ஏன் கெட்ட பேரை சம்பாதிக்கணும் ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக பாஜக தலைவர் வந்து பேசுனதுக்கு நாம வந்து ஏன் ஆதரவு பண்ணிட்டு அண்ணா திமுக மற்ற கூட்டணி கட்சிகளும் நினைக்கிறாங்க இது ஜோதிமணி விஷயத்துல வந்து திமுக கூட்டணி மட்டும் மட்டுமல்ல நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் கூட தங்களுக்கு எதிரான காங்கிரஸ் என்றாலும் கூட ஒரு பெண்மணி தமிழர்ங்கிற மாதிரி பட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியாலஜிக்குள்ள வந்து புகுந்து அவங்களும் வந்து இதுக்கு ஆதரவு நீட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பாஜகவுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஆதரவு இல்லாத நிலைமையும் எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய நிலைமையும் தமிழகத்துல இருக்குங்கிற உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இதையும் உத்தரப்பிரதேச நிலைமையும் டெல்லி நிலைமையும் நீங்க பொருத்தி பார்க்க கூடாது தலைகளா இருக்குது அது புரியாம கணிச்சு தவளைகளா இங்க நிறைய பேர் வந்து குஜராத்ல என்ன அரசியல் நடந்தது இந்தியாவில என்ன அரசியல் நடக்குதுலாம் தெரியாம இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் அந்த கணத்து தவளைகளை வந்து நான் பலமுறை சொல்றேன் பெரியார் உயிரோடு இருந்தா மோடிய பாராட்டிருப்பாரு நீங்க கணத்து விளையாட்டு அறிவு இல்லாம குண்டு சத்திக்குள்ள குதிரை
உத்தரப்பிரதேசின் மக்கள் உணர்வும் நிலைமையும் வேற டெல்லியில உள்ள மக்கள் உணர்வு நிலைமையும் வேற அங்க வந்து காங்கிரசுக்கு செல்வாக்கு இருக்க இல்லாதனால காங்கிரஸ் ஜஸ்ட் லைக் தேட் வந்து என்ன அடிச்சாலும் தகும் இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சாலும் தகுங்கிற மாதிரி பாஜக வந்து காங்கிரஸ ட்ரீட் பண்ணுது நீங்க நினைக்கிறது நினைக்கிறபடி இவங்க வந்து அஹ் எழுபத்தி ஒண்ணு இந்திரா காந்தியோ இல்ல நோக்கும் போது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருந்த இந்திரா காந்தியோ அல்ல இவங்க மிக மிக மோசமா சிங்கிள் டிஜிட் ஓட்டுல இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க இதுல இருந்து எழுந்தி வந்துட போறது இல்ல இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்னும் பாதிக்காதுங்கிற அடிப்படையில தான் அஹ் ஆதித்யநாத்தும் ஆதித்யநாத்தும் இவங்களை ட்ரீட் பண்றாரு நிர்மலா சீதாராமன் இவங்க ட்ரீட் பண்றாரு பின்ன என்னன்னா ஆதித்யநாத் வந்து பிரியங்காவை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு போல பிரியங்காவுக்கு உதவியாளர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அது மட்டும்தான் இவங்களுக்கு உள்ள ஒரே வந்து ஒரு அஹ் ஒரு அனுதாபமான இவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் ஒரு பார்வை கொடுக்கணும் இவங்களையும் ஒரு அளவுக்கு மீறி டீஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற லெவல்ல பிரியங்காவை அரெஸ்ட் பண்ணல அவருக்கு உதவியாளர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு யோகி ஆதித்யநாத் இதுக்கு வந்து காங்கிரஸ் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் சரி உங்களுடைய சக பேனலிஸ்டா உட்கார்ந்தவங்க தான் எம்பி கரூர் எம்பி ஜோதிமணி கருநாகராஜன் போன்றவர்கள் அந்த கான்வர்சேஷன்ல நடந்த விஷயத்த நீங்க பாத்திருப்பீங்க அது அது வந்து உங்களுக்கு எது சரி தவறுன்னு நீங்க பாக்குறீங்க திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி எங்க கல்லால் அடிங்கன்னு ஜோதிமணி சொல்றாங்க இதே மாதிரி ஒரு எம்பி பீகார்ல கல்லாடி அடிங்கன்னு மோடியை சொல்லிட்டு வீட்டு விட்டு வெளியே வந்துட முடியுமாங்க இதே மாதிரி ஒரு எம்பி உத்தரப்பிரதேசில் சொல்லிட முடியுமாங்க மோடிய சிவனா நினைக்கக்கூடிய குஜ்ஜார்களும் ஜாட்டுகளும் ராஜ்புட்டுகளும் விடுவாங்களாங்க அந்த எம்பிய இதே மாதிரி நீங்க ராஜஸ்தான்ல சொல்லிட முடியுமாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி தாங்க இருக்குது ஜாட்டூர் ராஜ்புட்ஸ் விடுவாங்களாங்க இந்து ஒரு இந்துக்களின் தலைவனா இப்படி ஒரு லேடி சொல்லி சொல்லிட முடியுமாங்க லேடியா இருந்தாங்கன்னா யாரா இருந்தாங்க திருநங்கையா இருந்தாங்கன்னா ஆணா இருந்தானா பெண்ணா இருந்தானா யாரா இருந்தானாங்க இப்படி மற்ற மாநிலங்களை சொல்லிட முடியுமா விட்டுருவாங்களா தமிழ்நாட்டுல மோடிக்கு செல்வாக்கு இல்ல அதனால ஜோதி மணி இல்ல யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசலாங்கிற நிலைமை இருக்கு பேசுறாங்க இதுதான் உண்மை திரு கருணாகராஜன் பேசியது அப்ப சரியா அதையும் நம்ம கேட்டு கருணாகராஜன் ரொம்ப நிதானமா தான் பேசியிருந்தாரு என்றாலும் கூட அதை அவர் தவிர்த்திருக்கலாம்ங்கிறது என்னோட கருத்து அதை நிச்சயமா அவர் தவிர்த்திருக்கலாம் அதை தவிர்த்து நீங்க தமிழ்நாட்டுல பேசுற மாதிரி மற்ற மாநிலத்துல மோடியை பேச முடியுமாங்கிற மாதிரி போட்ட ஒரு டிஃபென்ஸ கூட நீங்க எடுத்திருக்கலாம் ஏதோ கருணா நாகராஜன் அது பேசினதை வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் எதிர்க்கின்றன திமுக கூட்டணிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய கட்சியான நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகளும் எதிர்க்கின்றன ஆதரிக்க எந்த கட்சியும் இல்லை அதிமுக கூட்டணி உள்ள எந்த கட்சியும் ஆதரிக்க உள்ள நிலைமை தானே தமிழ்நாட்டுல இருக்கு சோ தமிழ்நாட்டுல பொது கருத்து வந்து அஹ் இவங்க ஜோதி மணிக்கு ஆதரவாட்டும் கருநாகராஜனுக்கு எதிராக தான் இருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை உண்மை நிலை வந்து நாம ஒப்புக்கொள்ளதான் வேணும் அதே ஜோதி மணி இதே மாதிரி பட்ட ஒரு பேச்சை வந்து வடக்கவுள்ள ஒரு மாநிலத்துல பேசிக்கிட்டு வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாதுங்கிறது உண்மை சார் காங்கிரஸ் எதிர்காலம் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி தான் அவங்க தான் இப்ப வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை நிர்மலா சீதாராமன் அதே போல யோகி ஆதித்யநாத் கேலி கிண்டல் பண்றதா நீங்களே சொல்றீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் உடைய எதிர்காலத்தை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க சோனியா காந்தி இன்னைக்கு இடைக்கால தலைவரா இருந்துட்டு இருந்தாலும் எதிர்காலம் எப்படி பயணிக்க போது மோடி எதிர்ப்பில் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி வெற்றி பெறுவார்களா அதாவது ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தினு ரெண்டு பேரும் சொல்லும் போது அது ஒற்றை தலைமை இல்லைன்னு ஆகி போகுது அதுவே வீக்னஸ் ஆகி போகுது ஒற்றை தலைமை தான் பலம் நீங்க வந்து ராகுல் காந்தியா பிரியங்கா காந்தியாங்கிறத முதல்ல முடிவு பண்ணுங்க ராகுல் காந்தி தோத்து போனாரு அதனால அவரை விலக சொல்லிட்டு பிரியங்கா காந்திய கொண்டு வாங்க அப்ப அதுக்கு வந்து சோனியா காந்தி தயார் இல்லை ராகுல தான் ப்ரொமோட் பண்ணும் காங்கிரஸ் ராகுல் கையில தான் கொடுக்கணும்னு சோனியா காந்தி நினைக்கிறாங்க ராகுல் வந்து தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று தோல்வி உள்ள காலகட்டத்துல களத்துல நின்று ஃபைட் பண்ணதுக்கு அவரும் தயாரா இல்லை இன்னைக்கு வந்து ராகுல் தலைவரா தொடர்ந்தாலும் யாரும் வந்து அந்த கட்சிக்குள்ள வந்து அதை எதிர்த்து சொல்ல போறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவரும் பொறுப்பேற்காம பிரியங்காவையும் பொறுப்பேற்க விடாம அவரும் ஒரு அரசியல் பண்ற மாதிரி தான் தெரியுது இந்த சூழ்நிலையில நீங்க யார் பொறுப்பேற்றாலும் உத்தரப்பிரதேச எல்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இப்ப உத்தரப்பிரதேச அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா பிரியங்கா வந்து அவங்கள சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சொன்னா பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்க பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்கன்னா உடனே வந்து யாதவ பிடிக்காத முஸ்லிம்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்க முஸ்லிம்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்கன்னு எஸ்சி எல்லாம் வந்துருவாங்கன்னு பழைய கதைய என்னைக்கே ஒரு நாள் இந்திரா காந்தி நாட்டை பிளவுபடுத்ததுக்கு பிராமணர்கள் முஸ்லிம்கள் அஹ் தலித்துகள்னு ஹரிஜன் ஹிரிஜன்ஸ் மைனார்ட்டிஸ்ன்னு அவங்க பேசின அந்த காலகட்டத்துல உள்ள அரசியல் இன்னைக்கு இருக்குன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பா
யோகி ஆதித்யநாத் சிங்க்கு எதிராக வந்து பிராமணர்கள்லாம் வருவாங்கன்னு ஒரு சூழ்நிலை நான் நினைச்சா பிராமணர்களும் வரணும் முஸ்லீமும் வரணும் தலித்தும் வரணும் இதுல என்னன்னா மியூச்சுவல் மிஸ்டர்ஸ் உருவாயிரும் பிராமின்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம வந்து பாஜக விட்டுட்டு பிரியங்கா பின்னாடி போனோம்னா முஸ்லீம்ஸும் தலித்தும் அங்கேயே நின்றுட்டோம்னா இது வந்து அகிலேஷுக்கும் மாயாவதிக்கும் வா வாய்ப்பாயிரும் நம்ம கட்சி பாஜக பலகீனப்பட்டு போகும்னு பிராமணர்கள் நினைப்பாங்க முஸ்லீம்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம மாயாவதியையும் அகிலேஷையும் விட்டுட்டு போனோம்னா பிராமின்ஸ் வந்து பிஜேபியில நின்றுட்டாங்கன்னா நம்ம அது வந்து அகிலேஷையும் மாயாவதியும் பலகீனப்படுத்திடும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினைச்சு யாருமே வந்து பிரியங்கா காந்திக்கு ஓட்டு போட இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு காலத்துல இந்திரா காந்தி பிராமணர்களுக்கும் மைனாரிட்டிஸுக்கும் தலித்துக்கும் ஆதரவா இருந்த இருந்தாங்க அவங்க பேத்திங்கிற லெவல்ல ஒரு சிம்பதியை காட்டுவாங்களே தவிர ஓட்டு வராது இந்த தினகரனுக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களை வந்து ஒரு சிம்பதியை காட்டினாங்க ஓட்டை வந்து ஸ்டாலின் காங்கிரஸுக்கு போட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி பிராமணர்கள் முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் மத்தியில பிரியங்கா காந்திக்கு ஒரு அனுதாபம் இருக்கும் அவங்க பாட்டி இந்திரா காந்தியை வச்சு ஆனா நம்ம ஓட்டு போட்டா முஸ்லீம் ஓட்டு போடாம இருந்தா அது ஆபத்துன்னு பிராமணர்களும் நம்ம ஓட்டு போட்டு பிராமணர்கள் ஓட்டு போடலாம்னு ஆபத்துன்னு முஸ்லீம்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலை அன்னைக்கு இந்திரா காந்தி பின்னாடி ஒன்னிணைந்து நின்ன மாதிரி பட்ட சூழ்நிலை இல்லாம கால வெள்ளத்துல பல சக்திகள் மோடி மோடி மாதிரி நேருக்கு இணையான ஒரு தலைவர் எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து நின்ன சூழ்நிலையில பிரியங்கா காந்தியோட எந்த ஒரு முயற்சியும் வந்து உத்தரப்பிரதேசல பாதி எந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது நிச்சயமா அவங்க நான்காவது இடம் தான் மோசமான நான்காவது இடத்துல இருந்து பிரியங்கா காந்தி கொஞ்சம் தூக்கி நிறுத்ததுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு வரலாமே தவிர அகிலேஷையோ மாயாவதியோ தாண்டி போய் தான் பாஜக பிடிக்க முடியும் அந்த சூழ்நிலையில உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் இல்லை டெல்லி காங்கிரசும் இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை எலி பெருச்சாளி ஆகி பெருச்சாளி பூனை ஆகி பூனை நாய் ஆகி நாய் நரி ஆகி நரி குதிரை ஆகி குதிரை யானை ஆயிர க கதையெல்லாம் பிரியங்கா காந்தி வந்தாலும் சரி அவங்க இன்னும் அவங்க இந்திரா காந்திக்கு பூட்டி வந்தாலும் சரி நடக்காது ராகுலும் பிரியங்காவும் முதல்ல நீங்க யாரு காங்கிரசுக்கு முத தலைவர்ன்றதை முடிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க அதே போல மோடிக்கு போட்டியெல்லாம் இவங்க வர முடியாது முதல்ல அவங்களே ரெண்டு பேரா இருக்காங்க அவங்க ரெண்டுல யார் விட்டு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் ஒருத்தர் அந்த போட்டிக்கு அப்படின்றீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கீங்க அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி மாதேஷ்